aurait dit Danton, je crois. Si j'ai bien compris le concept, la révolution, c'est ça. On va aller un, encore un peu plus loin dans le sérieux pour aborder la question de la violence. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, euh, euh, les catégories fondamentales de la politique sont la violence et la peur. Quiconque prend le pouvoir se dote d'une armée pour euh, menacer à l'extérieur et d'une police pour menacer à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de, de pouvoir qui s'exerce autrement que par la violence ou la peur. La peur, c'est la menace de violence quand ce n'est pas la violence. Et, ça, et quand on n'exerce pas la violence directe, c'est parce qu'on on, on contrôle la catégorie de la peur. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de, de mettre fin à ces, à ces violences. Enfin, bah, c'est insupportable. Vous, 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 qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. On a, je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces, à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Petite remarque, depuis qu'on n'est plus dans un monde de croyances dans l'enfer et le paradis, dans le temps, le pouvoir pouvait régner en partie sur la peur de la damnation. Le pouvoir de l'Église pouvait s'exercer sans recours à la violence directe parce que c'était une violence symbolique par la peur de la damnation. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, le pape pouvait soumettre le roi par la menace de l'excommunication. Dans le monde de la laïcité, le monde le, du matérialisme, le monde de la mort de Dieu, là on peut citer Nietzsche, la seule peur qui existe n'est plus la peur de la damnation, c'est la peur de la souffrance réelle, hein, c'est-à-dire de la torture physique, et avant d'arriver à la torture physique et à la mise à mort, de tout ce que je subis, moi et Dieu donné, hein, c'est-à-dire toutes ces violences, euh, euh, d'abord symboliques, euh, atteintes à l'honneur, puis après euh, euh, violences, on va dire, démocratiques, fiscales, euh, judiciaires, euh, puis agression physique, menace, etc. etc. Hein, donc voilà, tout ce que je subis moi et que ne subissent pas encore les leaders des Gilets jaunes et ce à quoi échappe Chouard par sa gentillesse, vous voyez Ou ce à quoi échappe aujourd'hui Vincent Lapierre en s'étant éloigné de qualité réconciliation et du vilain Soral, qui je rappelle, vous avez remarqué, est la, est la, la frontière que les Gilets ne doivent pas franchir, les Gilets jaunes ne doivent pas franchir, s'ils veulent avoir le droit d'exister. Exemple François Ruffin, l'Assemblée nationale, qui cite euh, Étienne Chouard, c'est une bêtise, fallait pas le faire, c'est une erreur, faut le condamner. Non, moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord, je pense que c'était une maladresse de François. Une maladresse. Oui, Chouard, parce que c'est oui, un que proche euh, quand même de Soral. On notera aussi la bonne opinion qu'il a d'Alain Soral, l'idéologue d'extrême droite qu'il qualifie de courageux. Vous aviez quand même déclaré avoir trouvé des qualités à des personnalités comme Thierry Messon, Jacques Cheminade ou Alain Soral dont on connaît les orientations. Vous avez remarqué que systématiquement, la question est posée à tous les représentants des Gilets jaunes de savoir s'ils se tiennent loin de Soral et de Dieudonné. C'est quand même ce qui prouve bien que euh, ce qui fait peur au pouvoir, ça serait du Gilet jaune soralisé. Ce qui est très intéressant parce que tout se comprend toujours de façon hegelienne, négativement. Hein je je n'irai pas plus loin. Réfléchissez. Voilà. Il faut leur couper la tête, dirait les gens d'autrefois. On n'a plus le droit, c'est bête. C'est pas nous qu'on fait les lois. Donc une fois qu'on a dit que la violence et la peur étaient au fondement de la politique, il faut revenir à, du, à des penseurs politiques sérieux, et notamment à Georges Sorel, qui est le théoricien de la violence politique, de la violence légitime. Le rôle de la violence nous apparaît comme singulièrement grand dans l'histoire, pourvu qu'elle soit l'expression brutale et directe de la lutte des classes. Rien ne se fait que par la violence. Il faut seulement qu'elle s'exerce non plus de haut en bas, comme autrefois, mais de bas en haut. Il ne faut pas examiner les effets de la violence en partant des résultats immédiats qu'elle peut produire, mais de ses conséquences lointaines. Premier constat pour valider Sorel, les seuls résultats que les Gilets jaunes ont obtenus, c'est-à-dire la euh, suppression euh, des taxes qui devaient être mises en place au 1er janvier, hein, je rappelle taxes sur l'essence, sur le gaz, sur l'électricité, euh, si le gouvernement y a renoncé, c'est à cause de la peur et de la peur de la violence des gilets jaunes, notamment des épisodes des champs élysées et de l'Arc la, de, de Triomphe. Augmenterez-vous, comme prévu, les taxes sur les carburants le 1er janvier Oui, le 1er janvier, oui. Oui, oui, oui. Le, janvier, le président oui. l'a président dit, on a fixé un cap et, euh, et, et on va tenir ce cap. L'intérieur du monument n'a pas non plus résisté aux casseurs. 
boutique, musée, moquette, rien n'a été épargné. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Outre l'abandon de la hausse de la taxe carbone, Édouard Philippe a annoncé le gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver et le renoncement à durcir le contrôle technique automobile avant l'été. Une déclaration en ce sens a été soumise aux députés et adoptée sans surprise par 358 voix contre 194. Ils ont réellement fait sous eux à ce moment-là et ils ont concédé par la peur et à cause de la violence, euh, quelque chose qu'ils n'avaient jamais concédé avant. C'était la première fois depuis 1983 que le régime revenait sur des décisions antipopulaires, je le rappelle. Donc ça, ça valide mon analyse et les thèses de Sorel, à savoir que le vrai euh, comment dirais-je, levier de la politique... C'est la peur et c'est la violence. Donc la question est, est-ce que nous, les jeunes, on peut continuer et faire si on n'est pas dans la violence Parce que tout ce qu'a accepté Macron, c'est parce qu'il y a eu des casseurs qui n'avaient rien à voir, qui ont tout pété. Sinon, il n'aurait pas fait, il n'aurait rien accepté. Il rien accepté. Alors après, une fois qu'on a dit ça, toute la question politique est de savoir comment orienter la violence dans la bonne direction, c'est-à-dire euh, euh, pour la, le, 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 le processus révolutionnaire, c'est de diriger la violence vers des objectifs légitimes et cohérents, et pour le pouvoir, cette violence étant inéluctable, de la dévier vers des objectifs illégitimes et incohérents. Je sais qu'il y a des gens qui ont Merci. connu des propos antisémites, je suis pro-palestinien, j'ai un survêtement avec le drapeau de la Palestine, mais on ne peut pas laisser des personnes aujourd'hui Tenir des propos anti-juifs, c'est pas possible, c'est pas l'image des gilets jaunes, c'est pas notre combat. C'est pas le combat des gilets jaunes. Les juifs sont des criminels On tue les vous On tue les Je donne les présidents Casse-toi Sale façon de merde, va Le pouvoir, donc, se défend en essayant de dévier une violence inéluctable vers des objectifs illégitimes, c'est-à-dire que ce ne soit pas lui la, la victime de la violence. Et pour ça, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a deux cibles. Il n'y en, en a que deux. Et ça rejoint quand même pas mal l'idéologie égalité et réconciliation. Il y a effectivement le bouc émissaire musulman, c'est-à-dire l'immigré décrété dangereux islamiste, et le fasciste, c'est-à-dire le nationaliste non sioniste. Disons-le clairement et sans vouloir généraliser, derrière les gilets jaunes, il y a des gilets brun. On voit ici Hervé Rissen, euh, euh, antisémite condamné à plusieurs reprises. On va voir Yvan Benedetti euh, faire le, le coup de poing contre des antifas. Benedetti, euh, ancien militant du, du Front National, exclu euh, euh, du FN. Et qu'on a bien compris aujourd'hui que le gilet jaune acceptable serait les, le gilet jaune gentil ou crétin qui va vers le dialogue sur le, le RIC éternellement repoussé. Hein, puisque on est sur les préalables du RIC, et que par contre le gilet jaune qui lui sera décrété ennemi de la République euh, et à combattre à mort, sera, quand il n'est pas le musulman islamiste, sera le fasciste, le populiste assumé, et c'est-à-dire le nationaliste non national sioniste. Ce qui est assez intéressant puisque c'est quand même les, les deux catégories euh, sur lesquelles je me fonde pour résister depuis des années. Moi je pense qu'on est clairement deux catégories, et je reviens à cette histoire de réconciliation, Réconciliation nationale d'Alain Soral, qui n'était jamais un sujet qui m'a tellement parlé non plus. J'ai jamais été. Euh, J'aime bien Soral pour plein d'analyses, mais euh, ça, ça me semblait pas tellement euh, important. Et pourtant, là, je dois avouer que les événements, là, euh, bah, lui donnent raison, quoi. Hein. Il, il, là, maintenant, je trouve que ça s'impose, quoi. On a besoin d'une réconciliation nationale entre ces deux types de prolétariat. Il y a moyen de se comprendre, il y a moyen de très bien vivre ensemble, mais pour ça, il faudrait qu'on passe du temps ensemble, et surtout que t'es pas un enculé au milieu qui passe son temps à dire « Regarde, c'est des racistes Regarde, c'est des islamistes !» Tu vois, ça aiderait. on a les deux Rien pour nous et tout pour eux Trimé bosse pauvre gueux alors, si on poursuit euh, en s'appuyant sur Sorel, qui, à mon avis, est l'auteur actuel qu'il faut lire, c'est un, la violence légitime est au cœur de la politique et qu'il n'y a pas de changement politique sans violence et que cette violence doit être simplement intelligemment exercée. Et quand elle est intelligemment exercée, elle est parfaitement légitime et nécessaire. Et deuxièmement, l'outil en fait, de la violence euh, euh, quand elle n'est pas directement euh, physique, c'est la violence économique contre le système qui est la grève générale. Si l'idée de grève générale était une pure chimère, comme on le dit si fréquemment, les socialistes parlementaires ne s'échaufferaient pas tant pour la combattre. Quand il s'agit de la grève générale, 
nos politiciens ne se contentent plus de réserves compliquées. Ils parlent avec violence et s'efforcent d'amener leurs auditeurs à abandonner cette conception. Seule la grève générale peut paralyser le système et pousser le, le, le pouvoir à négocier ou à rendre les armes. Tant qu'on est dans des grèves sectorielles, ce qui est la stratégie et le rôle finalement dévolu au, comment dire, au syndicat officiel, et ce qui fait d'ailleurs que les, les gilets jaunes d'instinct ne, ne croient plus dans les, dans les syndicats. Tant qu'on est dans de la grève sectorielle, ça ne gêne pas le pouvoir. Pour démontrer ça, eh ben, il, y a, il y a 30 ans, depuis 1983, on va dire de lutte euh, inefficace par de la grève sectorielle euh, systématiquement méprisée par le, par le pouvoir et qui n'a pas empêché d'aggraver la relation capital-travail. Et si je veux prendre l'exemple le plus significatif, c'est la grève des cheminots. Ce matin, pas question de laisser passer le train. Il y en a très peu, moins d'un sur cinq en région parisienne. Les scènes se répètent ce mardi, coup d'envoi d'une grève de trois mois des cheminots. Et déjà, certains perdent leur calme. Il y a des tas de gens qui se lèvent pour gagner le SMIC, qui travaillent en usine sans aucun avantage, avec le risque de se faire virer du jour au lendemain. Donc euh, arrêtez quoi, arrêtez d'empêcher les gens d'aller bosser, arrêtez de défendre vos petits acquis comme ça. Cette grève sectorielle bien, euh, comment dirais-je, manipulée par les syndicats officiels des cheminots n'a absolument pas empêché la fin du statut du cheminot. Et le seul rôle qu'ont eu ces grèves en général qui touchaient à la défense de la, de la, de la fonction publique et de ce qui reste de l'État-providence, euh, d'ailleurs euh, voulu par De Gaulle en collaboration étroite avec le Parti communiste, c'est ce qui a fait les Trente Glorieuses, et ben, ces grèves sectorielles euh, de, de fausse et de mauvaise défense du, du secteur public, notamment la grève des cheminots, n'a conduit que le peuple euh, de français, c'est-à-dire le peuple du, du travail, le, le, à euh, euh, vouloir finalement euh, la fin du service public. Alors que la mobilisation des cheminots entre dans son onzième épisode de grève, la réforme de la SNCF semble s'ancrer dans l'esprit des usagers. Selon un dernier sondage, 65% des Français souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme. Ce qu'on voit, c'est que nous, on est pris en otage, on ne peut pas travailler correctement. Euh... Puisque effectivement, les, les seules victimes de la grève des cheminots ne sont pas les élites qui ont accès aux avions et aux hélicoptères, ni le personnel politique qui a accès aux, aux voitures de fonction et aux chauffeurs, hein, euh, ni euh, les, les médiatiques de haut vol qui touchent des sommes faramineuses et qui ont le défraiement par la note de taxi. Ça n'a touché que l'usager moyen. Euh, si, la, si la grève des cheminots a été menée par des gilets jaunes, eh ben, ils auraient fait la, la gratuité. De, de, de la SNCF. Ça aurait, euh, ça aurait conduit à l'adhésion du, du, du peuple et à la volonté de sauver les services publics. Alors que la grève des cheminots telle qu'elle a été menée par les syndicats collabos n'a fait que hâter la volonté du peuple de destruction des services publics et de privatisation de la SNCF pour que les trains marchent. Voilà, ça s'est clairement démontré. Et je fais remarquer d'ailleurs que le, 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 le patron de la CGT, là, qui s'appelle Martinez, a bien montré qu'il était un jaune et un briseur de grève, puisqu'au moment de la, des actes des gilets jaunes qui se passaient le samedi, le Martinez a mis en place une manif CGT le vendredi pour essayer effectivement d'amoindrir et de diviser les grévistes. Si la CGT appelait une grève générale par exemple, une grève ça générale, ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas Parce que on peut. Que, bon, sur quoi Bien, bien rappeler, euh, comment dirais-je, l'efficacité euh, théorique d'un Sorel, hein, la violence légitime et la grève générale. Tout le reste, pour moi, c'est de l'enfumage.